नमस्कार मी शनाश एक दिनबा न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनबा न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर पिंपरी चिंचवडमध्ये वृक्ष संवर्धनाचा अनोखा उपक्रम एकाच वेळी लाखो वृक्षारोपण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर मोठी कारवाई काश्मीरचा इतिहास आणि भारताचा इतिहास हा वेगळा करता येणार नाही माजी संमेलनाध्यक्ष सदानंद मोरे यांचं प्रतिपादन आणि धनकवडी परिसरात रात्री एकाचा धारदार शस्त्राने वार करून खून दरवर्षी पडणाऱ्या दुष्काळामुळे उद्भवणारी पाणी टंचाई उष्माघाताने जाणारी बळी आणि वाढतं तापमान यावर वृक्षारोपण हा एकमेव उपाय असल्याची बाब लक्षात घेत पिंपरी चिंचवडमधील सोसायटी धारकांनी वृक्ष संवर्धनाचा एक अनोखा उपक्रम सुरू केलाय पिंपरी चिंचवड शहरातील अत्यंत उच्च भ्रू परिसरात असलेल्या या फ्लोरन्सिया सोसायटीतील हे लहान मोठे सदस्य मिळून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चिखलाचे गोळे का बनवत असतील असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल मात्र जरा थांबा कारण या केवळ चिखलांच्या गोळ्या नाही आहेत तर हे आहेत सीड्स बॉल ज्यामध्ये झाडांच्या बिया टाकून त्यामार्फत लाखो वृक्षाचं रोपण केलं जाणार आहे पण मुळात हे सीड्स बॉल कसे तयार केले जातात हे आपण जाणून घेऊयात आपण स्थानिक जातींच्या झाडांच्या बिया निवड करताना वड उंबर पिंपळ यांच्या जर बिया घ्यायच्या असतील तर त्या झाडाखाली जाणं गरजेचं आहे त्याच्या खाली वटवागळांनी रात्रभर खाल्लेल्या बिया खाली टाकलेल्या असतात त्याचे गट्टे असतात ते घेऊन यायचे आणि ते सीड बॉलमध्ये घालायचे त्याच्यानंतर करंज कडुलिंब हे आपल्या घरा शेजारी असतात त्याच्याही बिया तशाच घेऊन व्यवस्थित त्या सीड बॉलमध्ये टाकायच्या सीड बॉल करताना माती आणि शेण याचं मिश्रण करून त्याच्यामध्ये बरोबर मध्यभागी ती बी ठेवायची आहे आणि दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे वाळून द्यायचं आहे किमान दोन ते तीन दिवस उन्हामध्ये सीड बॉल वाळवायचं आहे आणि नंतर पावसाच्या अगोदर ते सीड बॉल्स जिथं छोटस गवत असेल त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे मी परत एकदा सांगेन वड उंबर पिंपळ चिंच कडुलिंब करंज अगदी हादगा पळस पांगारा काटेसावर ही आपली स्थानिक झाडं आहेत याच्या बिया गोळा करा वर्षभर आपल्याकडे ठेवा आणि मे महिन्यात पंधरा मेच्या पुढे अगदी पंधरा जून पर्यंत आपल्याकडं उन्हाळाच असतो त्या दरम्यान सीड बॉल करून ते निसर्गात जिथं गवत असेल जिथं काटेरी बाबळी आहेत त्याच्यामध्ये टाका तरच हे सगळं आपण जे करतोय त्याचा उपयोग होईल आणि आपल्या परिसरातली जैविकता वाढेल या साध्या पद्धतीचा अवलंब करत या सर्वांनी मिळून केवळ आठ दिवसात तब्बल सहा हजार सीड्स बॉल बनवलेत ज्यामध्ये वड आणि पिंपळ झाडाची बी टाकले गेली आहेत एका बॉल मध्ये पंचवीस ते तीस बिया टाकल्या जात असल्याने या हजारो बॉल्स मधील बिया जेव्हा जमिनीत रुजतील तेव्हा लाखो वृक्षांचं रोपण होणार असल्यानं हे कार्य करण्याचा मनस्वी आनंद आणि अभिमान वाटत असल्याची भावना या वृक्षप्रेमीने व्यक्त केली आहे आनंद काय होतो फार फार अभिमानाची गोष्ट आहे ही कारण मी जसं म्हटलं हा आमचा खारीचा वाटा आहे त्यामध्ये की आपण काहीतरी करू शकलो आमची मुलं काहीतरी करू शकते सोसायटीचे लोकांपर्यंत आणि बाहेरच्या लोकांपर्यंत हा मेसेज जावा की आपण जर ठरवलं तर आपण हे करू शकतो आपण वृक्षारोपण ही फार मोठं म्हणजे अडचणीचं काम किंवा कष्टाचं काम असंच नाही आहे ह्या सीड बॉल्समुळे ती काम फार सोपं झालेलं आहे तुम्हाला विशेष करून वेळ काढून घरी बसून खोदकाम करून करायची गरज नाही आहे हे सीड बॉल्स तयार झाले की तुम्ही हे फक्त घेऊन फिरायला कुठे गेलात गाडीमध्ये तुम्ही रस्त्यात हायवेच्या कडेला नुसते टाकून जरी दिले तरी निसर्ग त्याची काळजी घेतो तो बरोबर पावसामध्ये किंवा जसं पाणी येणार पोषण तत्व घेऊन ते वाढत जातील आणि जसं तुम्ही जाताल हायवेला जर गेले तुम्ही बघितलं तुम्हाला सगळीकडे हिरवळ दिसेल ह्याच्यामध्ये आपला भाग आहे ज्यावेळेस ते वृक्ष वाढतील त्यावेळेस आपल्याला कळेल की अरे हा मी हे केलेलं आहे ही अत्यंत अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे आमच्यासाठी सिमेंटची जंगलं आणि बकाल नगरी म्हणवल्या जाणाऱ्या शहरी भागातील नागरिकांनाही यंदा दुष्काळाचे चटके सोसावे लागले त्यामुळे जागे झालेल्या या शहरी नागरिकांनी लगेचच दुष्काळाशी दोन हात कळायचं ठरवलंय आणि त्यातून वृक्ष संवर्धन विडा उचलून सीड्स बॉल्सच्या निर्मितीचा राबवलेला हा अनोखा उपक्रम केवळ स्तुत्तेच म्हणावा लागेल प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमा न्यूज पिंपरी चिंचवड हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकी स्वारांना चौकात अडून सुरू झालेल्या कारवाईला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती देण्याची सूचना दिल्यानंतर रस्त्यावरील कारवाई थांबली मात्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या कारवाईला आता वेग देण्यात आला आहे रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची वाढती संख्या तसेच रस्ते अपघातांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हेल्मेट दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान करणं बंधनकारक केलंय एक जानेवारीपासून हेल्मेट वापरणं बंधनकारक असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय त्यानंतर हेल्मेट न वापरणारे तसेच नियमभंग करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात आली आहे ही मोठ्या प्रमाणात कारवाई सध्या सुरू आहे 
काश्मीरचा इतिहास हा भारताचा इतिहास आहे आणि भारताचा इतिहास हा काश्मीरचा इतिहास आहे हे दोन्ही इतिहास एकमेकांपासून वेगळे करता येणार नाहीत या इतिहासात सांस्कृतिक जडणघडणीची बिजी रुजली आहेत काश्मीर आणि भारताच्या इतिहासातील सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय संदर्भ असल्याचं मत महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाचे प्रमुख आणि माजी संमेलन अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केलं आहे सरहद पुणे आणि चिनार प्रकाशन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने काश्मीर इतिहासाचे अभ्यासक प्रशांत तळणीकर यांनी अनुवाद केलेल्या काश्मीरी राजांची गाथा जोन राजकृत राजत रंगिनी या ग्रंथाचं मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ज्येष्ठ प्राच्य विद्या संशोधक डॉक्टर श्रीकांत बहुलकर यांच्या हस्ते आज महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात प्रकाशन करण्यात आलंय इतिहासापासून आपण धडे घेतले पाहिजे भारत देशात एकता होती आणि आजही आहे परंतु आजच्या एकतेच्या पटलावर थोडी धूळ साचली असून ती फुंकर मारून दूर करणं आवश्यक असल्याचं मत यावेळी सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केलंय पण निदान या गोष्टी अनेक सुधारणा बघा एक असं नाही आहे म्हणजे बऱ्याच लोकांना आता काश्मीरच सेक्युलिजन बरेच लोक असं म्हणतात ईशान्य भारताचं सेक्युलिजन बघू लागला प्राचीन इतिहास घेतला आणि प्राचीन काळामध्ये दळदळण्याची साधन आजच्या सारखी नव्हती त्यामुळे इथून पर्यंत हे काही सोपं होत नव्हतं दनकवडी परिसरात रात्री एकाचा धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आलाय किरकोळ कारणातनं झालेल्या वादातनं हा प्रकार घडलाय रामदास श्यामराव शिळीमकर असं खून झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठवलाय तर तिकडे कोंडव्यातील कात्रज कोंडवा रोडवरील आय एम डी स्कूल समोरील एका मैदानात आज सकाळी सहाच्या सुमारास एक मृतदेह आढळून आलाय प्राथमिक माहितीनुसार गळा ओळून या व्यक्तीचा खून केला असल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवलाय अद्याप मात्र मृतदेहाची ओळख पटली नसून पोलीस माहिती घेत आहेत सकाळी साडेसहाच्या दरम्यान एका इस्माने कंट्रोलला माहिती दिली की खडी मशीन चौकीच्या समोर किंवा आर एम डी आर एम डी स्कूलच्या समोर मोकळ्या मैदानामध्ये एक मृत इसम पडलेला आहे त्या अनुषंगाने घटनास्थळी ताबडतोब पी पोलीस यांचे ड्युटी ऑफिसर पी एस आय माजरे आणि इतर कर्मचारी रवाना झाले त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून मला तसेच वरिष्ठ पोलीस उपायुक्त त्याचप्रमाणे ए सी पी यांना सगळ्यांना कळवलं त्या ठिकाणी सदर ठिकाणची पाहणी केली एक पंचेचाळीस वर्षाच्या आसपास च्या वयाचा इसम वृत्तावस्थेत मिळून आलेला आहे सदर बाबत त्याच्या माहितीचे कारण शोधून योग्य तो तपास करीत आहोत आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिन मान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालंय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियनची निवडणूक पार पडली आहे या निवडणुकीत कंपनी व्यवस्थापनाचा कोणताही हस्तक्षेप नसल्याचा दावा कंपनीकडनं करण्यात आलाय तसेच या संदर्भात कंपनीने स्पष्टीकरण देणारे पत्रक सुद्धा प्रसिद्ध केलाय पिंपरी चिंचवडमधील टाटा मोटर्स कंपनी येथे युनियन निवडणुका पार पडल्यात मागील युनियनमधील सदस्यांवर कामगार नाराज असल्याचं पाहायला मिळत होतं त्यामुळे येणाऱ्या नवनियुक्त अधिकाऱ्यांकडून कामगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्यात टाटा मोटर्समध्ये काम करणारे असंख्य कामगार पगारापासून वंचित असल्याची चर्चा आहे त्यात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं जात असल्याने कर्मचारी वर्ग हवाल दिला झालाय त्यामुळे नवीन कार्यकारणीकडून कामगारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत दरवर्षी होणारी ही कार्यकारणी निवड यावर्षी मात्र तीन वर्षानंतर घेण्यात आली आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडत नवीन सदस्यांना मतदान केलं खर तर पिंपरी चिंचवड शहरी औद्योगिक नगरी आहे आणि औद्योगिक नगरी मध्ये टाटा मोटर्सचा कामगार किंवा टाटा मोटर्स युनियन ही सगळ्यात मोठी युनियन आहे आताची परिस्थिती आहे युनियनचं अस्तित्व व्यवस्थापनाच्या सांगण्यावरून काही मंडळी युनियनचं अस्तित्व किंवा कामगारांचं अस्तित्व धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आम्ही म्हणून ठरवलंय या कामगारांच्या मागे ताकदीनं उभा राहायचं आहे आणि कामगारांना एक टाटा मोटर्सचा कामगार म्हणजे पिंपरी चिंचवड पुण्याचा जो केंद्रबिंदू आहे त्याला केंद्रबिंदू जागवण्यासाठी खरं तर या कामगारांच्या अस्तित्वासाठी टाटा मोटर्सच्या कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही या सगळेजण या ठिकाणी आहोत निवडणूक जाहीर झालेली आहे मुळात आम्ही हे सर्वजणांनी सर्व माजी प्रतिनिधींनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन ह्या ठिकाणी कामगारांमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी सर्वजण जमलेलो आहोत गेल्या पाच वर्षापूर्वी युनियनची निवडणूक त्रैवार्षिक निवडणूक झालेली होती परंतु व्यवस्थापनाशी संगणक करून दोन वर्ष यांनी वाढवले आणि पाच वर्षानंतर ही निवडणूक या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे 
गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण संघटनेनी टाट टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियननी व्यवस्थापनाच्या हात अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कामगारांवर अतोनात असे अन्याय या ठिकाणी केलेले आहेत कामगारांना अतिशय वेळबिगारासारखी वागणूक ह्या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहे कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कुठलीच थोडी जरी चूक झाली तर त्याला कठोर कारवाईची आहे कारवाई आतापर्यंत या ठिकाणी झालेली योग दिनानिमित्त विश्व भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल धायरी पुण्यामध्ये विविध योगासनांचे प्रकार योग विद्या आणि आपले आरोग्य या विषयावर प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आली आहेत आणि त्याचबरोबर योग विद्या प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन सुद्धा करण्यात आलंय विद्यार्थ्यांना दैनंदिन जीवनात यशस्वी होण्यासाठी योग विद्येचं महत्व सांगण्यात आलंय तसेच विद्यार्थ्यांनी योगासने केल्यास त्यांचं मानसिक आरोग्य आणि अभ्यासामध्ये एकाग्रता येण्यास मदत मिळते त्यामुळे यशस्वी जीवनासाठी विद्यार्थ्यांनी दररोज किमान पाच आसने करावीत आणि आपलं जीवन सुदृढ करावं असा सल्लाही यावेळी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलाय त्यानंतर क्रीडा शिक्षक कुणाल गंधे यांनी विद्यार्थ्यांकडून योग विद्येचं प्रात्यक्षिक करून घेतली आहेत यावेळी प्राचार्य बाबासाहेब गायकवाड प्राचार्य रुपाली दोटी हाळ सदर कार्यक्रमामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून प्राचार्य संजीव लाटे आणि सौ देवयानी लाटे आदी मान्यवर उपस्थित होते पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावर जनावरही आता आरामात वावरू लागली आहे त्यामुळे आता या मार्गाला द्रुतगती म्हणायचं का असा प्रश्न प्रवाशांकडनं विचारला जातोय द्रुतगतीवरील यंत्रणा अप्रत्यक्षपणे प्रवाशांच्या जीवाशीच खेळतीये द्रुतगतीवरील वाहन प्रति तासास एकशे वीस किलोमीटरच्या वेगाने धावतात अशातच म्हशी गायी शेळ्या कुत्री जर मार्गावर आल्या तर चालक वाहनावर ताबाच ठेवू शकत नाही परिणामी होणाऱ्या अपघातात प्रवाशांना जीवही गमवावा लागतोय याआधी अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू झालाय तर दोन वर्षापूर्वी चरायला सोडलेल्या म्हशी दृतगतीवर आल्याने एका शेतकऱ्यावर बेफिकिरीचा गुन्हा तळेगाव पोलिसात दाखल करण्यात आलाय तरीही शेतकरी त्यांच्या जनावरांवर लक्ष देईना तर यंत्रणा ही साईटच्या जाळ्या बसवण्याकडे कानाडोळा करते मात्र हा अक्षम्य हलगर्जीपणा प्रवाशांच्या जीवावर बेतनारा ठरतोय मी बरेचदा मुंबई पुणा असा प्रवास करत असते तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की हायवेली जाताना इकडनं बरीचशी जनावरं मोकाट सुटलेली असतात आणि रस्त्याच्यामध्ये अचानक जेव्हा येतात तर एक्सप्रेस वेचा अर्थच आहे की आपण स्पीडमध्ये गाडी चालवतो त्यावेळेला तर त्यावेळेला जेव्हा स्पीडमध्ये गाडी चालतं एक तर नाहक जनावरांचा मृत्यू होतो आणि गाडीचाही ॲक्सिडेंट होतो गाडीतले ताबडतोब ऑन द स्पॉट मरतात लोकं बरीचशी तर ह्याला जबाबदार म्हणजे आपण थोडंसं आपल्यालाच धरूया प्रशासन तर आहेच जबाबदार पण आपण ह्याला कारणीभूत असतो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे जाण्याचा योग होतो जनावरं खूप त्या रस्त्यावरती येत असतात परंतु माझी प्रशासनाला विनंती आहे की जे काय बॅरिगेशन्स आहेत ते बॅरिगेशन दुरुस्त करावेत आणि अशा प्रकारची जनावरं रस्त्यावर मोकाट जनावर येणार नाहीत ह्याची काळजी खऱ्या अर्थानं ह्या रोड सेफ्टी प्रशासनानं घेतली पाहिजेत आणि मुळात आपण पाहतो की ही जी अनेक घटना ह्या मुने पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरती घडलेल्या आहेत अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत त्याच्यामुळं हा सुपर एक्सप्रेस वे आपण म्हणतो परंतु त्याच्यावरती ज्या काही गोष्टींची काळजी घेण्याची गरज आहे ती प्रशासनाने घेतली नाही याचा असा विषय की आपण रस्त्यावर जे गाडी चालवतो आम्ही तर त्यावेळी जे गावातली जे जनावरे आहेत जे रस्त्यावर सरस फिरताना दिसतात त्यामुळे अपघात घडू शकतात त्यावरती शासनाने काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजे अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती आणि पुरुष हक्क संरक्षण समिती यांच्या विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यकर्ता मेळावा तसेच अधिवेशन तीस जून दोन हजार एकोणीस पुणे येथे पार पडणार आहे अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती पुरुष हक्क संरक्षण समिती या दोघाच्या विद्यमान संयुक्त विद्यमानाने तीस जूनला पुण्या येथे राज्यस्तरीय विभागीय मेळावा ठेवण्यात आला या मेळाव्यामध्ये माहिती अधिकार संदर्भात आणि पत्रकार संरक्षण संदर्भात ग्राहक संरक्षण संदर्भात भ्रष्टाचार निर्मूलन संदर्भात आणि पुरुष हक्क संरक्षण समिती संदर्भात योगाचे मार्गदर्शन होणार आहे तरी सर्व जनतेत अशी सूचना आहे की सर्वांनी त्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात उपस्थित राहतो दोन्ही समित्यांच्या संयुक्त विद्यमाने तीस जून दोन हजार एकोणीस रोजी उद्यान मंगल कार्यालय येथे संध्याकाळी पाच ते आठ हा राज्यस्तरीय कार्यकर्ता मेळावा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहक संरक्षण कायद्याव्यतिरिक्त मानवी हक्क आयोग तसंच पत्रकार संरक्षण कायदा पुरुषांवरती आणि तसंच पर्यायाने कुटुंबातील स्त्रियांवरती पण होणारे अन्याय किंवा कायद्याचा होणारा गैरवापर थांबवण्यासाठी पुरुष हक्क संरक्षण समिती तसंच अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती हे दोघं संयुक्त विद्यमाने जो कार्यक्रम घेत आहेत की जेणेकरून कुटुंबातील सर्व घटकांवरती होणारा अन्याय थांबावा 
तब्बल दोन आठवड्याने उशिरा का होईना नैत्य मोसमी वारे अखेर राज्यात दाखल झाल्यात मोसमी वाऱ्यांचा मार्ग यंदा विविध अडथळ्यांनी आणला होता अंदमानात दाखल झाल्यानंतर साधारण वेळेनुसार एक जूनला केरळमध्ये दाखल होणं अपेक्षित असताना आठवडाभर उशिराने म्हणजे आठ जूनला मोसमी वारे केरळमध्ये पोहोचले त्यानंतर त्यांची चांगली प्रगती सुरू असतानाच अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वायू चक्रवादळाने त्यांची वाट रोखली आहे मोसमी वाऱ्यांचे प्रवाह सध्या बळकट आहे त्याचप्रमाणे पुढील प्रवासासाठी पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे त्यांचा प्रवास वेगवान होण्याची शक्यता पुढील दोन ते चार दिवस सध्या मोसमी वाऱ्यांनी संपूर्ण राज्य चिंब होणार आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्स वर पिंपरी चिंचवडमध्ये वृक्ष संवर्धनाचा अनोखा उपक्रम एकाच वेळी लाखो वृक्षारोपण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर मोठी कारवाई काश्मीरचा इतिहास आणि भारताचा इतिहास हा वेगळा करता येणार नाही माजी संमेलनाध्यक्ष सदानंद मोर यांचं प्रतिपादन आणि धनकवडी परिसरात रात्री एकाचा धारदार शस्त्राने वार करून खून याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं मात्र तुम्ही पाहत राहा दिनमांड न्यूज एक नमस्कार